ஓகே இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸில் லாஸ்ட் கிளாஸில் சம் தீரம் பார்த்தோம் ஓகே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸில் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் படிக்கணும்னா என்னென்ன படிக்கணும்னு பார்த்தோம் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் சிஸ்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும் செட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் லிமிட் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது எல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் படிக்க முடியும் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியாச்சு இருந்தால் எகேன் ஒரு கிளான்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க சீக்வன்ஸுங்கிறது ரேஞ்ச் செட் செட் ஆஃப் ஆல் ரேஞ்சு அந்த ரேஞ்சுடைய பிஹேவியர் பற்றி படிக்கிறது தான் சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா கன்வர்ஜன் பார்த்தோம் கன்வர்ஜனால் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அதாவது லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக ஆறு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கிடச்சிச்சுன்னா அது டைவர்ஜன் பார்த்தோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் கிடச்சி மாறி 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 கிடச்சி இருந்தால் அது ஆசிலேட்டி சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே சீக்வன்ஸ் பார்த்துட்டு அது கன்வர்ஜன் ஆகுதா டைவர்ஜன் ஆகுதா ஆசிலேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்னா அதோடைய அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் அது சேன்ஷே ஆகுதான்னு பார்த்தோம் என்னென்னா ரெண்டு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு சீக்வன்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா அது எகைன் கன்வெர்ஜ் ஆகுதா மல்டிப்ளை பண்ணால் கன்வெர்ஜ் ஆகுதா டிவைட் பண்ணால் கன்வெர்ஜ் ஆகுதா செப்ரேட் பண்ணால் கன்வெர்ஜ் ஆகுதா அப்படின்னு லாஸ்ட் தீரம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான கேச்சஸ் தீரம் பார்த்தோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா முக்கியமான டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் தென் லோயர் பவுண்ட் அண்ட் பவுண்டட் செட் அண்ட் அன்பவுண்டட் செட் சுப்ரீமம் அண்ட் இன்ஃபீமம் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது இது எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அந்த சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்குள்ளே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்படி க்ளோஸ்டாக இருக்க அந்த சீக்வன்ஸுடைய அப்பர் பவுண்ட் என்ன லோயர் பவுண்ட் என்ன அது பவுண்டடாக இருக்கா இல்லை அன்பவுண்டடாக இருக்குதா அந்த சீக்வன்ஸுடைய சுப்ரீமம் என்ன இன்ஃபீமம் என்ன அப்படின்னு தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃபஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னா அதுலேயே மேக்ஸிமம் அந்த வேர்ல்டே இருக்குது அப்பர்னா பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கு ஸோ அப்பர்னா அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம நமக்கு என்ன செட் கொடுத்துருக்காங்களோ அல்லது என்ன சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சீக்வன்ஸ் இது இருக்கிறதுலேயே எது இதெல்லாம் பெருசு அப்படின்னு ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்லைனில் சொன்னோன்னா அந்த சீக்வன்ஸ்லேயே பெரிய நம்பர் என்னென்னலாம் எடுத்துட்டோமோ அதுதான் அதோடைய அப்பர் பவுண்டு ஆனால் அப்படி அப்படி டேரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஒரு கண்டிஷன்ஸ்லாம் சேர்ச்சி பண்ணணும் ஸோ அது என்ன கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா லேட் கேபிட்டல் எஸ்பி நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருந்து ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு ரியல் லைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ரியல் லைன் இந்த ரியல் லைன்லேருந்து கேபிட்டல் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் நாம் இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க லேட் கேபிட்டல் எஸ்பி நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து ஒரு நான் எம்டி சப்செட் ஒரு சின்னபோது ஒரு செட் எடுக்க போகிறோம் அந்த செட்டை என்னென்னு வச்சுக்க போகிறோம் கேபிட்டல் எஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா த செட் எஸ் இஸ் செட் டு பி அ பவுண்டட் எபவ் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் நம்பர் யூ பிளாங்ஸ் டு ஆர் சச் தேட் எஸ் லெஸ் நார் ஈக்வல் டு யூ ஃபார் ஆல் ஸ்மால் எஸ் பிளாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எஸ் ஈச் சச் நம்பர் யூ இஸ் கால்டு ஆன் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஆர்ங்கிற ஒரு ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரியல் நம்பர்லேருந்து ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் கேபிட்டல் எஸ் அப்படிங்கிற சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே கேபிட்டல் எஸ்ங்கிறது நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கோம்னா மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இந்த எஸ்ங்கிற செட்டுக்கு எது இதெல்லாம் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் யூன்னு ஒரு நம்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எதுலேயும் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எந்த நம்பர் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எது எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ எடுக்கலாம் ஒன் எடுக்கலாம் டூ எடுக்கலாம் த்ரீ எடுக்கலாம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த யூ ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த ர
இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இந்த யூஐ செலக்ட் பண்ணிடுச்சு வச்சுக்கோம் இப்போ யூ வந்து நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கோன்னா மைனஸ் த்ரீனு வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நம்ம கண்டிஷன் என்ன சாட்சி பண்ணணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த நம்பரை இல்லைலாம் அந்த இந்த நம்பரை விட நம்ம எடுக்கிற நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பெருசாக இருக்கணும் இந்த இது எல்லாம் எஸ் ஸ்மால் எஸ் இதை விட இந்த யூ எப்படி இருக்கணும் பெருசாக இருக்கணும் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்றோட இது பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னவா இருக்காது கண்டிப்பாக பெருசாக இருக்காது ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலேயும் இந்த ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்துலேயும் இந்த மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீயை விட எந்தெந்த நம்பர்லாம் பெருசாக இருக்கும் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் இந்த இந்த த்ரீ இருக்கலாம் ஆர் இந்த ஃபோர் இருக்கலாம் ஆர் இந்த ஃபைவ் இருக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா நம்பருமே இந்த நாம் எடுத்துகிட்டு கேபிட்டல் எஸ்ஸை விட எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அப்படி இருக்கிறதால இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இது எல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதோடைய அப்பர் பவுன்ஸ் ஓகேங்களா அந்த அப்பர் பவுன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோன்னா எதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இது எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோன்னா அதான் அதோடைய இது எல்லாம் அதை இது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் பவுண்டட் எபோ அதெல்லாம் கலெக்ஷனாக எடுத்தோம்னா அதான் அதோடைய அப்பர் பவுண்டு ஓகேங்களா இப்போ எகேன் ஒரு கிளான்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ரியல் நம்பர் விஷயத்தில் ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கூடிய சப்செட்லேருந்து ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த இங்கே சப்செட்டில் இருக்க நம்பரை விட எந்தெந்த நம்பர்லாம் பெருசாகவோ ஆர் ஈக்குவலாகவோ இருக்குதோ அது எல்லாம் அதோடைய பவுண்டட் எபோ அந்த பவுண்டட் எபோவெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணோன்னா அதுதான் என்னது அப்பர் பவுண்ட் ஓகேங்களா எகேன் ஒரு லென்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஒரு சப்செட் எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோன்னா மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துருக்கோம் இந்த மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீயை விட எந்தெந்த நம்பர்லாம் இந்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் பெருசாக இருக்கோ அது எல்லாம் அதோடைய அப்பர் பவுண்டு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த த்ரீயும் வரும் இந்த ஃபோர் வரும் சிக்ஸ் வரும் அண்ட் ஸோ ஒன் இதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா நம்பருமே இதோடைய அப்பர் பவுண்ட்ஸ் தான் இதில் என்ன கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அப்பர் பவுண்டு அந்த செட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மேபி இருக்கலாம் அவர் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ இந்த செட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது ஆனால் ஃபோர் கிடையாது ஃபைவ் கிடையாது சிக்ஸ் கிடையாது அண்ட் ஸோ ஒன் அது எல்லாமே கிடையாது இது எவ்வளோ அப்பர் பவுன்ஸ் இருக்குன்னா இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் அப்பர் பவுன்ஸ் இருக்குது இந்த த்ரீயே த்ரீயும் ப்ளஸ் அதை விட பெருசாக என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாம் அதோடைய அப்பர் பவுன்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அப்பர் பவுன்ஸ் என்ன கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் எகேன்ஸ் ஒன் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரே ஒன் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா நாம் எடுத்துக்கூடிய சப்செட்டை விட ரியல் நம்பரில் என்னென்ன நம்பர்லாம் பெருசாகவோ ஆர் ஈக்குவலாகவோ இருக்குதோ அது எல்லாம் அதோடைய அப்பர் பவுன்ஸ் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஒரு ரியல் நம்பர் செட்டில் ஒரு ஒரு எஸ்ன்னு ஒரு செட் எடுத்துருக்கோம் அந்த எஸ்ங்கிற செட்டு எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது டூலேருந்து சிக்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது ஸோ டூ டூ சிக்ஸில் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த இதில் இருக்க நம்பரை விட ரியல் நம்பர் செட்டில் என்னென்ன நம்பர்லாம் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னா செவன் பெருசாக இருக்கும் எயிட் பெருசாக இருக்கும் நைன் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் செவன் அதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா நம்பரும் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சிக்ஸ் ஏன் இங்கே அப்பர் மோட்னா வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ்னால தான் என்ன கண்டிஷன்ஸ் யூ எஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ எஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ இந்த கண்டிஷனால தான் இந்த சிக்ஸு இங்கே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா என்ன அந்த கண்டிஷன் அப்படின்னா நாம் எடுக்கிற சப்செட்டில் இருந்து எடுக்கிற எலமெண்ட் அதாவது ஸ்மால் எஸ் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆர் அதை விட பெருசாக இருக்கலாம் ரியல் நம்பரில் ரியல் நம்பரில் ரியல் நம்பரில் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆர் அதை விட பெருசாக இருக்க எல்லா நம்பரும் அதோடைய அப்பர் பவுன்ஸ் ஓகே அதனால தான் அந்த சிக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன ஆகிருக்காது அப்படின்னா இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு இன்க்ளூட் ஆகிருக்காது இந்த செட்டுக்கு எவ்வளோ அப்பர் பவுன்ஸ் இருக்குன்னா இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் அப்பர் பவுன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது செவன் இருக்குது அண்ட் ஸோ ஒன் அது அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட் வேலைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அந்த சிக்ஸுங்கிறது மட்டும் இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு மீதி எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாமல் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிருக்கு அதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிச்சுக்கோங்க
இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் கிளியராக இருந்தாலும் இல்லாடி பண்ண நோ ப்ராப்ளம் இந்த மூணு டெ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் மூணு இந்த மூணு டெஃபினேஷன் எந்தெந்த நம்பர்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதோ அதெல்லாம் அதோடைய அப்பர் பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ இந்த நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்துருக்கோம் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்தாச்சு அதில் எஸ்ன்னு ஒரு கேபிட்டல் சிஸ் ஒரு கேபிட்டல் சப்செட் எடுத்திருக்கோம் கேபிட்டல் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்திருக்கோம் அந்த சப்செட்டில் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் எடுங்க அதுதான் என்னென்னா ஸ்மால் எஸ் இப்போ இதுவும் ஸ்மால் எஸ் தான் இந்த டூங்கிறது ஸ்மால் எஸ் த்ரீங்கிறது ஸ்மால் எஸ் ஃபோருங்கிறது ஸ்மால் எஸ் ஃபைவ்ங்கிறது ஸ்மால் எஸ் சிக்ஸுங்கிறது ஸ்மால் எஸ் இது எல்லாமே ஸ்மால் எஸ் ஓகேங்களா இந்த ஸ்மால் எஸ்ஸை விட இந்த யூங்கிற இந்த இங்கே ரியல் நம்பர் சத்தில் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுங்க அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கலாம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் டூவாக இருக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நைன் டென் அதாக இருக்கலாம் எதை வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த கண்டிஷன் சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அதாவது இந்த செட்டில் எடுக்கக்கூடிய ஸ்மால் எஸ்ஸை விட என்னவாக இருக்கணும் அந்த யூ பெருசாக இருக்கணும் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள் மீனாட்சி ராமசாமி பொறியியல் கல்லூரி மீனாட்சி ராமசாமி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மீனாட்சி ராமசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மீனாட்சி ராமசாமி கல்வியியல் கல்லூரி மீனாட்சி ராமசாமி ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி மீனாட்சி ராமசாமி பிபிஎட் கல்லூரி எம்ஆர் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் எம்ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ எம்சிஏ காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள் பறந்து விரிந்த விளையாட்டு மைதானம் மாணவ மாணவியருக்கு தனித்தனியாக இலவச தங்கும் விடுதி வசதி தகுதியுடைய எஸ் சி எஸ் டி மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி அனைத்து ஊர்களுக்கும் பேருந்து வசதி நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சி நூறு சதவிகிதம் வேலை வாய்ப்பு மீனாட்சி ராமசாமி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளி மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது எல்கேஜி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை மீனாட்சி ராமசாமி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி எல்கேஜி முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை மீனாட்சி ராமசாமி தமிழ் வழி மேல்நிலை பள்ளி ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது சாதாரண மாணவரையும் சாதனையாளராக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி மெயின் ரோடு எம் ஆர் கல்வி நகர் தத்தனூர் உடையார்பாளையம் தாலுகா அரியலூர் மாவட்டம் செல் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் செவன் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ நைன் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் நம்ம இந்த ஸ்மால் எஸ் இந்த ஃபைவ் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க இதை விட சிக்ஸ் ஓகே சாரி இந்த தனித்தனியாக தனித்தனியாக எடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் அது ஃபார் ஆல் இந்த இடத்துல ஃபார் ஆல் யூ இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இங்கே ஃபார் ஆல் எஸ் இந்த இந்த கண்டிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் ஆல் எஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பரை விட என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பெருசாக இருக்கணும் ஏ அப் எல்லா நம்பரை விட அந்த யூங்கிறது என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பெருசாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஃபோர் எடுத்தோன்னா இந்த ஃபைவ் விட கண்டிப்பாக அது என்ன இருக்காது பெருசாக இருக்காது சிக்ஸை விட பெருசாக இருக்காது அதே போல் ஃபைவ் எடுத்தோன்னா இந்த சிக்ஸை விட பெருசாக இருக்காது ஆனால் சிக்ஸ் எடுத்தோன்னா இங்கே இருக்க எலமெண்ட்லேயே எலமெண்ட்டை விட இது என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸுங்கிறது பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ டூவை விட பெருசாக இருக்கும் த்ரீ விட பெருசாக இருக்கும் ஃபோரை விட பெருசாக இருக்கும் ஃபைவ் விட பெருசாக இருக்கும் அதனால் இந்த சிக்ஸுங்கிறது இதுக்கு அப்பர் பவுண்ட் நம்ம செவன் செலக்ட் பண்ணோம்னாலும் டூ விட பெருசாக இருக்கும் த்ரீ விட பெருசாக இருக்கும் ஃபோரை விட ஃபைவ் விட சிக்ஸை விட எல்லாத்த விட இது என்னவாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் எந்தெந்த நம்பர்லாம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய செட்டை விட பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்குதோ அது எல்லாம் அதோடைய அப்பர் பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ எப்படி அப்பர் பவுண்ட் பார்த்தோமோ அதாவது நம்ம என்ன எடுத்து செட்டை விட என்னென்ன எலமெண்ட்லாம் பெரிய நம்பராக இருக்கோ அதான் அதோடைய அப்பர் பவுண்ட் சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்போ அப்பர் பவுண்டாக என்ன பார்த்தோன்னா இருக்கிறதுலேயே மேக்சிமம் நம்பர் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதே போல் லோயர் பவுண்ட் தான் என்ன பார்க்க போகிறோம் லோயர் பவுண்ட்னா என்னென்னா அதே மாதிரி ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள ஒரு சப்செட் எடுக்கிறோம் கேபிட்டல் எஸ்ங்கிற சப்செட்டு இங்கே இருக்க எலமெண்ட்டை விட எந்தெந்த எலமெண்ட்லாம் சின்ன நம்பராக இருக்குதோ அது எல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்டு ஆனால் அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணி சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் எந்த கண்டிஷன் சேட்டிஸ் பண்ணிருக்கணும்னா இங்கே இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆர் என்ன இருக்கலாம் சின்னதாக இருக்கலாம் அந்த கண்டிஷன் தான் இந்த கண்டிஷன் சொல்லுது இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க லேட் கேபிட்டல் எஸ்பி அண்ட் நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் அதாவது ஒரு
அந்த நம்பர் எல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்ட் ஆனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த ஃபரால் எக்ஸ் ஃபரால் எஸ் பிளாங் ஸ்டேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபரால் எஸ் என்னென்னா நம்ம எடுத்திருக்க செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டை விட அது சின்னதாக இருக்கணும் இப்போ அப்பர் பவுண்ட் பார்க்கும்போது அப்படி தான் பார்த்தோம் அங்கே இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டை விட பெருசாக இருக்கணும் ஒரு எலமெண்ட்டை விட பெருசாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடாது கண்டிஷன் ஃபரால் எஸ் ஃபரால் எஸ் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எஸ்ஸை விட சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரியல் நம்பர் சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லோயர் பவுண்ட் நம்ம எடுக்கிற எல்லா எஸ் இங்கே இங்கே இந்த எலமெண்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லா எஸ் விட மேக்சிமமாக இருந்துச்சுன்னா அது அப்பர் பவுண்டு ஓகே இப்போ லோயர் பவுண்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ லோயர் பவுண்டு அப்படி என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த இருக்க நம்ம எடுத்திருக்க செட்லேயே சின்னது அதுக்கப்புறம் உள்ள சின்னது எல்லாமே அதோடைய லோயர் பவுண்ட்ஸ் தான் ஸோ இதோடைய லோயர் பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அதோட சின்னது ம டூ அதோட சின்னது ஒன் அதோட சின்னது ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லா சின்னதும் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் அதுபடி போயிட்டே இருக்கும் அப்போனா இதில் நம்பர் ஆஃப் லோயர் பவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி நம்பர் ஆஃப் லோயர் லோயர் பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த லோயர் பவுண்ட்ஸ் அந்த செட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இங்கே த்ரீங்கிறது இருக்குது ஓகேவா கண்டிஷன்ஸ் எகெயின் பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்க எல்லா நம்பரை விட நாம் எடுக்கிற நம்பர் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா சின்னதாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபோர் எடுத்தோம்னா ஃபைவ் விட சின்னதாக இருக்கும் சிக்ஸை விட சின்னதாக இருக்கும் செவனை விட சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் த்ரீ விட என்னவாக இருக்காது அப்படின்னா சின்னதாக இருக்காது அங்கே ஃபார் ஆல் எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதே போல் ஃபைவ் எடுத்தோம்னா சிக்ஸை விட சின்னதாக இருக்கும் செவனை விட சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் த்ரீ ஃபோரை விட சின்னதாக இருக்காது அதே போல் சிக்ஸ் செவனெலாம் அந்த கண்டிஷன் சேர்ச்சை பண்ணாது ஆனால் த்ரீ எடுத்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்கலாம் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அதான் கண்டிஷன்ஸு ஸோ இது ஃபோரை விட சின்னதாக இருக்குது ஃபைவ் விட சின்னதாக இருக்குது சிக்ஸை விட சின்னதாக இருக்குது செவனை விட சின்னதாக இருக்குது அண்ட் தென் த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று சின்னதாக இருக்கணும் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இந்த த்ரீங்கிறது அதோடைய லோயர் பவுண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ டூன்னு எடுத்துக்கோங்க டூ எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த த்ரீ விட சின்னதாக இருக்கும் ஃபோர் விட சின்னதாக இருக்கும் ஃபைவ் விட சின்னதாக இருக்கும் சிக்ஸ் செவனை விட அது என்னவாக இருக்கும்னா சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற எல்லா நம்பருமே அதோட சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அது லோயர் பவுண்ட்ஸ் என்னென்னா த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க இதோடைய லோயர் பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே நம்ம ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் தானே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் அந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு அப்புறம் இருக்க எல்லா நம்பருமே நமக்கு என்ன தான் அதுன்னா லோயர் பவுண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஃபைவும் லோயர் பவுண்ட் தான் ஏன்னா இங்கே இருக்க டென் ஃபிஃப்டீனை விட இதுதான் சின்னது அண்ட் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபைவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இன்ஃபினிட்டி நம்பர் ஆஃப் இதுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா லோயர் பவுண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் என்னென்னா பவுண்டட் ஒரு செட்டை பவுண்டட் செட்னு சொல்லணும்னா அது என்னவாக இருக்கணும்னா போத் போத் அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த லோயர் பவுண்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படி அப்பர் பவுண்டு லோயர் பவுண்டும் ஒரு செட்டுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டுக்கு பேர் பவுண்டட் செட் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா எஸ் செட் இஸ் செட்டு டு பி எ பவுண்டட் இஃப் இட் இஸ் போத் பவுண்டட் எபவ் அண்ட் பவுண்டட் பிலோ ஓகேவா அந்த செட்டு எஸ்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க எது எனி ஒரு செட்டு எனி நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கோங்க அந்த நான் எம்டி செட்டுக்கு போத் அப்பர் பவுண்ட் லோயர் பவுண்ட் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செட்டு என்ன செட் சொல்லுவாங்கன்னா பவுண்டட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க எஸ்ஸுங்கிற ஒரு சிங்கிள் டென் செட் எடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் டென் செட்டில் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கிள் நம்பர் இருக்குது ஸோ சிங்கிள் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது அவருடைய அப்பர் பவுண்டும் அதே தான் லோயர் பவுண்டும் அதே தான் ஸோ அப்பர் பவுண்ட் லோயர் பவுண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதால அந்த செட்டு என்ன செட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பவுண்டட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க என்ன செட் எடுத்துருக்காங்கன்னா டீங்கிற ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஓப்பன் செட் எடுத்துருக்காங்க ஓப்பன் செட் எடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த மைனஸ் ஒன்னும் ஒன்றும் அந்த நம்பருக்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைனாலும் அந்த செட்லேயே மேக்சிமம் வேல்யூ எதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் அதோடைய அப்பர் பவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கிறதுலேயே மினிமம் வ
லாஸ்ட்டாக லோயர் மோன் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு டைமா லாஸ்ட் டைமா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது நம்ம கொடுத்துருக்க செட்லேயோ ஆர் சீக்வன்ஸ்லேயோ இருக்கிறதுலேயே பெரிய நம்பர் என்ன நம்பர் அதை விட என்னென்ன நம்பர்லாம் பெருசாக இருக்கோ அதெல்லாம் அதோடைய அப்பர் பவுன்ஸ் இருக்கிறதுலேயே என்ன நம்பர் சின்ன நம்பர் அது சின்னதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நம்பர்லாம் சின்ன நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்படி ரெண்டு பவுண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது பவுண்டட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அன்பவுண்டட் செட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எஸ் செட் இஸ் செட் டு பி அன்பவுண்டட் இஃப் இட் இஸ் நாட் அ பவுண்டட் ஓகேவா ஒரு லைனில் சொல்கிறாங்க அது பவுண்டடாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அன்பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பவுண்டடாக இல்லைன்னா ஏதர் ஆர் அப்பர் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனாலும் அது பவுண்டட் கிடையாது லோயர் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனாலும் அது என்ன கிடையாதுன்னா பவுண்டட் கிடையாது ஸோ பவுண்டட் அப்படின்னா ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனா கூட அது என்ன கிடையாது பவுண்டட் கிடையாது அது என்னது அன்பவுண்டட் ஓகேங்களா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க ஒரு செட் எடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டின் அண்ட் ஸோ ஒன் போயிட்டே இருக்குது இதோடைய அப்பர் போர்ட் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா அது போய்கிட்டே இருக்குது அதனால் அப்பர் போர்ட் என்னென்னு தெரியாது அதாவது பவுண்டட் எபோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் பவுண்டட் பிலோ தெரியும் பவுண்டட் பிலோ என்னதுன்னா ஒன் இந்த செட்டுக்கு பவுண்டட் பிலோ ஒன் பவுண்டட் எபோ என்னென்னு தெரியாது அதனால் இந்த செட்டு என்ன செட்டு அன்பவுண்டட் செட் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இங்கே பவுண்டட் எபோ தெரியும் பவுண்டட் பிலோ வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அதனால் என்னென்னு தெரியாது நமக்கு அதனால் இந்த செட்டு என்ன செட் அப்படின்னா அன்பவுண்டட் செட்டு ஸோ அன்பவுண்டட் செட்னா எனி ஒன் போத் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா தான் அது பவுண்டட் அப்படி ஏதாவது ஒன்று கூட ஒன்று ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனா கூட அது என்ன கிடையாது அன்பவுண்டட் செட் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் சுப்ரீமம் அப்படின்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ சுப்ரீமங்கிறது ஒன் வேர்ல்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் என்ன பார்த்தோம்னா அப்பர் பவுன்னா பார்த்தோங்களா இப்போ இங்கே ஒரு செட் எடுத்துருக்கோம் ரியல் நம்பர்ஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் அதில் ஒரு சப்செட் எடுத்திருக்கோம் அந்த சப்செட்டில் இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமம் நம்பர் என்னென்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த த்ரீக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாமே அதோடைய அப்பர் பவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இப்போது சுப்ரீமம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த இருக்க அப்பர் பவுண்ட்லேயே எது சின்ன நம்பராக இருக்குதோ அதான் அதோடைய சுப்ரீமம் இப்போ த்ரீ அதோடைய அப்பர் பவுண்ட் ஃபோர் அதோடைய அப்பர் பவுண்ட் ஃபைவ் அப்பர் பவுண்ட் சிக்ஸ் அப்பர் பவுண்ட் இந்த இருக்க அப்பர் பவுண்ட் எல்லாம் செட்டில் என்ன நம்பர் சின்ன நம்பராக இருக்குதோ அந்த நம்பர் தான் என்ன நம்பர் அப்படின்னா சுப்ரீமம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது ஒன் வேர்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்ன அர்த்தம்னா இருக்க அப்பர் பவுண்ட்லேயே எந்த நம்பர் சின்ன நம்பராக இருக்குதோ அந்த நம்பர் தான் அதோடைய சுப்ரீமம் ஓகேவா இப்போ இது டெஃபினேஷன் படி என்னென்னு பார்ப்போம் இட் எஸ்பி என் ஆன் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஓகேவா அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இந்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் ஒரு சப்செட் எஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்செட் எடுக்கிறோம் அது ஒரு நான் எம்டி சப்செட் அது மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே நம்ம எடுத்திருக்கோம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் பவுண்டட் எபவ் பவுண்டட் எபவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா தென் ஏ நம்பர் யூ இஸ் செட் டு பி அ சுப்ரீமம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பரை இங்கே இருக்க ஏதோ ஒரு நம்பர் இது இது எல்லாம் அதோடைய பவுண்டட் எபவ் இங்கே இருக்க நம்பரில் இதெல்லாம் யூன்னு வச்சுக்கோங்க தென் ஏ நம்பர் யூ இஸ் செட் டு பி அ சுப்ரீமம் அங்கே இருக்க ஏதோ ஒரு நம்பரை நம்ம சுப்ரீமம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதை என்ன சொன்னால் போதும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே இருக்க அப்பர் பவுண்ட்லேயே எந்த நம்பர் லீஸ்ட் நம்பராக இருக்கு த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ தான் அதோடைய சுப்ரீமம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஆர் பை த டெஃபினேஷன் படி எப்படி சொல்லலாம் ஆர் ஆஃப் எஸ் இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபை த கண்டிஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு கேஸ் கண்டிஷன் எந்த நம்பர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுதான் அதோடைய சுப்ரீமம் அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி ஓகே அந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு பாருங்க இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா யூ இஸ் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னா என்ன 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 
மாணவ மாணவியருக்கு தனித்தனியாக இலவச தங்கும் விடுதி வசதி தகுதியுடைய எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி அனைத்து ஊர்களுக்கும் பேருந்து வசதி நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சி நூறு சதவிகிதம் வேலை வாய்ப்பு மீனாட்சி ராமசாமி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளி மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது எல்கேஜி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை மீனாட்சி ராமசாமி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி எல்கேஜி முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை மீனாட்சி ராமசாமி தமிழ் வழி மேல்நிலை பள்ளி ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது சாதாரண மாணவரையும் சாதனையாளராக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி மெயின் ரோடு எம் ஆர் கல்வி நகர் சத்தனூர் உடையார்பாளையம் தாலுகா அரியலூர் மாவட்டம் செல் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் செவன் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ நைன் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஓகே என்ன சொல்லிருக்காங்க யூ இஸ் அண்ட் அப்பர் பவுன் சொல்லிருக்காங்க ஸோ நம்ம யூ இதான் யூ இதில் இருக்க எல்லாமே யூ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இஃப் தீஸ் எனி அப்பர் பவுண்ட் இதில் இருக்க எனி ஒன் எந்த அப்பர் பவுண்டாலும் எடுத்துக்கோங்க அந்த அப்பர் பவுண்ட் என்ன கண்டிஷன் சேர்ச்சை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா ஆஃப் எஸ் தென் யூ லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு வி இந்த கண்டிஷன் சேர்ச்சை பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னு என்னர்த்தம் இது எல்லாமே யூ இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுங்க பி இந்த ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் சிக்ஸாக இருக்கலாம் செவனாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுங்க அதுதான் வி அந்த வி அந்த வியை விட இங்கே இருக்க யூ சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் தான் நம்மளுடைய சுப்ரீமம் ஓகேங்களா அப்போ ஒன்லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு பவுண்டர்ட் எப்போ என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதில் எது மினிமம் நம்பர் இருக்கோ அதுதான் அதோடைய சுப்ரீமம் ஓகேங்களா ஒன்லைனில் சொல்லணும்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்பர் பவுண்ட் எல்லாம் ஒரு செட்டாக எழுதிக்கணும் அந்த செட்டில் என்ன நம்பர் லீஸ்ட் நம்பராக இருக்குதோ அதுதான் அதோடைய அப்பர் அதுதான் அதோடைய சுப்ரீமம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எஸ்ன்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய பவுண்டட் எபோவ் என்னென்னு பார்க்கணும் சுப்ரீம் பார்க்கும்போது எபோ தான் பார்க்கணும் பிலோ பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதோடைய எபோ அதாவது இங்கே இருக்க செட்டை விட ஈக் இதுக்கு இருக்க செட்லேயே எது மேக்சிமம் செட் மேக்சிமம் எலமெண்ட் அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ விட இதெல்லாம் பெருசாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அதெல்லாம் இதோடைய பவுண்டட் எபோ அல்லது அப்பர் பவுண்ட்ஸ் இந்த அப்பர் பவுண்ட்ஸ்லேயே லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்னென்னு பார்க்கணும் இங்கே இருக்கிறதுலேயே லீஸ்ட் வேலை எது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ தான் இதோடைய சுப்ரீமம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ சுப்ரீமம் பார்த்துட்டோம் மேக்சிமம் வேல்யூ அதே போல் இன்ஃப்ரீமம் பார்க்க போகிறோம் இன்ஃப்ரீமங்கிறது என்னென்னா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு அப்படி ஒன்லைனில் சொல்லணும்னா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நம்ம லோயர் பவுண்ட் பார்த்து பார்த்திங்களா அந்த லோ இருக்க லோயர் பவுண்ட்லேயே எந்த லோயர் பவுண்டு மேக்சிமம் லோயர் பவுண்ட் பார்க்கணும் அதுதான் அதோடைய இன்ஃப்ரீமம் ஓகே அதே அதே ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க அதே ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அந்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் ஒரு எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் இது த்ரீ இப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே இந்த மைனஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் இதோடைய லோயர் பவுண்ட் அந்த லோயர் பவுண்ட்லேயே இது மேக்சிமம் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த மைனஸ் ஒன் தான் அதோடய இன்ஃப்ரீமம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ பை த டெஃபினேஷன் படி பார்ப்போம் பை த டெஃபினேஷன் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஸோ அங்கே ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு எஸ்னு ஒரு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறீங்க இஃப் அந்த எஸ் இஸ் பவுண்டட் பிலோ இங்கே வந்து பவுண்டட் பிலோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடணும் அங்கே சுப்ரீமத்துக்கு எப்படி பவுண்டட் எபோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குமோ அதே போல் இங்கே பவுண்டட் பில்லோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் ஓகே இங்கே எஸ் இஸ் அ பவுண்டட் பில்லோ தென் நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பர் டபுள்யூ செட்டு டு பி அ இன்ஃப்ரீமம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் என்னென்னு பார்த்தா போதும் ஓகேவா அதாவது பவுண்டட் பில்லோ பார்க்கணும் அந்த பவுண்டட் பில்லோலேயே எது மேக்சிமம் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் அதோடைய இன்ஃப்ரீமம் வேல்யூ ஓகேங்களா அவர் சரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்தாச்சு அதில் ஒரு சப்செட் எஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் கேபிட்டல் எஸ் எடுத்துட்டோம் ஓகேவா டபுள்யூ இஸ் எ லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்ட் இது எல்லாம் அதோடைய மைனஸ் ஒன்றுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இது எல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்ட் சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லிட்டாங்க இஃப் டி இஸ் எனி
மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு இருக்க லோயர் பவுண்ட்லேயே கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த மைனஸ் ஒன்னு தான் என்னன்னு இந்த இன்ஃப்ரீமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இன்ஃப்ரீமக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இன்ஃப்ரீமக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறது ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும்னா பவுண்டட் பெலோஸ் பார்க்கணும் அதாவது லோயர் பவுண்ட் பார்க்கணும் லோயர் பவுண்ட்னா இங்கே இருக்கிறதுலேயே எது சின்னதுன்னு பார்க்கணும் டூ அதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா சின்னதுமே அதோடய லோயர் பவுண்ட்ஸ் தான் ஸோ டூ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் அது எல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்ட்ஸ் இருக்க லோயர் பவுண்ட்ஸ்லேயே எந்த லோயர் பவுண்ட் மேக்ஸிமம் லோயர் பவுண்டு அப்படின்னு பார்க்கணும் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் எதுன்னு பார்க்கணும் டூ தான் இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமம் லோயர் பவுண்ட் ஸோ அந்த கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் தான் என்ன சொல்கிறாங்க இன்ஃப்ரீமம் சொல்கிறாங்க தட் சார் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ எல் பார்த்தது எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு லைனில் பார்த்துருவோம் ஒரு கிளான்ஸ் இதை பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோன்னா ஒரு ரியல் லைன் எடுத்திருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த ரியல் லைனில் இந்த எஸ்ஸுங்கிறது தான் சப்செட் ஓகேவா எஸ்ஸுங்கிறது சப்செட் ஓகே என்ன சப்செட் எடுத்திருக்கோம் மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்திருக்கோம் இந்த சப்செட்டோடைய அப்பர் பவுண்ட்ஸ் என்னென்னா இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமம் நம்பர் எது த்ரீ த்ரீயை விட அப்புறம் அங்கே அந்த பக்கம் இருக்க எல்லாமே அதோடைய மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதோடைய அப்பர் பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சரி ஓகே லோயர் பவுண்ட் என்ன அர்த்தம் இந்த செட்லேயே மினிமம் நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் மைனஸ் த்ரீ அந்த மைனஸ் த்ரீயை விட என்னென்ன நம்பர்லாம் சின்ன நம்பராக இருக்குதோ அது எல்லாம் அதோடைய லோயர் பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இருக்க லோயர் பவுண்ட்ஸ்லேயே ஆர் இருக்க அப்பர் பவுண்ட்ஸ்லேயே எந்த நம்பர் மினிமம் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ தான் என்னென்னா சுப்ரீமம் ஓகே அதாவது கிரேட்டஸ்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு இருக்க அப்பர் பவுண்ட்லேயே லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் எதுவும் பார்க்கணும் இது எல்லாம் இருக்க அப்பர் பவுண்ட் அந்த அப்பர் பவுண்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்ன அதுதான் சுப்ரீமம் ஸோ த்ரீங்கிறது சுப்ரீமம் இங்கே இங்கே இன்ஃப்ரீமங்கிறது என்னென்னா இன்ஃப்ரீமங்கிறது என்னென்னா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு ஓகே இருக்க லோயர் பவுண்ட்லேயே மேக்ஸிமம் லோயர் பவுண்ட் என்ன பாருங்க மைனஸ் த்ரீ ஸோ அந்த மைனஸ் த்ரீங்கிறது தான் இங்கே இன்ஃப்ரீமம் தட்ஸ் ஆர் ஓகேங்களா 